வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் பீரோல் அல்லது பண அலமாரியை எங்கே வைப்பது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு கிளைம் ஒருவர் கேட்டிருந்தாரு அதாவது வந்து நானும் என்னுடைய ஒய்ஃபும் நல்லா வருமானம் சம்பாதிக்கிறோம் ஆனால் மிச்சம் என்பதே இருக்க மாட்டேங்குது வரவுக்கு மிஞ்சிய செலவு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் உங்களுடைய வீட்டில் பீரோல் எங்கிட்டான் பார்த்து வச்சுருக்குறீங்க எந்த அறையில் வச்சுருக்குறீங்கன்னு கேட்டேன் அவர் வடகிழக்கில் அறையில் வடகிழக்கில் வச்சேன் அப்படின்னாரு கண்டிப்பாக பண அலமாரியாக இருந்தாலும் சரி பீரோலாக இருந்தாலும் சரி வடகிழக்கு மூளையில் வடகிழக்கில் வைக்கவே கூடாது என்ன காரணம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வாஸ்து சாஸ்திரத்தில் வந்து அதாவது வந்து நாலு திசையும் பிரிச்சுருக்குறாங்க அதாவது ஈசானிய மூளை குபேர மூளை அக்னி மூளை வாயு மூளைன்னு பிரிச்சுருக்குறாங்களா வாஸ்து பகவான் எப்படி படுத்திருக்கிறார் அப்படின்னா நம்மளுடைய ரிசிகளுடைய கணித பிரகாரம் இன்னைக்கு அது நட நடைமுறைக்கு மிக சரியாக இருக்குது சில பெரிய பெரிய கோயிலில் போய் பாருங்கள் இந்த நான் சொல்கிற மாதிரி தான் கடைபிடிச்சிருப்பாங்க அதாவது வாஸ்து பகவான் வடகிழக்கில் தலையை வச்சு தென்மேற்கில் காலை நீட்டி வடமேற்கில் வழக்கையை வச்சு தென்கிழக்கில் இடக்கையை வச்சு படுத்திருக்கிறாரு மல்லாந்து ஏன் அப்படின்னா வடகிழக்கு மூளையில் அதிக பாரத்தை வைக்கக்கூடாது அதாவது வ அதிக பாரம் வைக்கக்கூடிய இடம் தென்மேற்கில் வைக்கணும் தென்மேற்கில் வச்சு அவருடைய காலுக்கு ரொம்ப இதமாக இருந்து அந்த அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு சுபீட்சமான வாழ்க்கையை அமைச்சு கொடுப்பார் வாஸ்து பகவான் இதனால தான் குபேர முழுனு அந்த தென்மேற்குக்கு பேரே குபேர முழுனு சொல்லியிருக்கிறாங்க எந்த பக்கம் உங்கள் வீடு இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய பீரோவில் நீங்கள் வைக்கும்போது தென்மேற்கு அறையில் முடிஞ்ச அளவுக்கு தென்மேற்கு அறையில் சில பேர் தென்மேற்கு அறை பெட்ரூமாக வச்சுருப்பாங்க சில பேர் அது பூஜை அறையாக வச்சுருப்பாங்க ஒருவேளை பெட்ரூமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தென்மேற்கு அறையில் தென்மேற்கு மூளையில் கிழக்கு பார்த்து வைங்க கிழக்கு பார்த்து வைக்க முடியாத பட்சத்துக்கு வடக்கு பார்த்து வைங்க இந்த வடக்கு பார்த்து அந்த கிழக்கு பார்த்து வைக்கக்கூடிய பீரோல் அதாவது நீங்காமல் இருக்கக்கூடிய பொருள் அதாவது பணம் நகை பத்திரம் இதை இந்த இடத்துல நீங்கள் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அர்ஜெண்டான செலவுக்கு சில நேரம் நகையை கொண்டு போய் பேங்கில் அடமானம் வச்சாலும் வெகு விரைவிலே அதை நீங்கள் சீக்கிரம் திருப்பி உங்கள் வீடு வந்து சேர்ந்துடும் அதனால தான் சொல்கிறேன் சில பேர் வீட்டில் வருமானம் மிக கர குறையாத்தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த குறையான வருமானத்தில் கூட அவங்க மிச்சம் முடிச்சுருவாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த வாஸ்து முறைப்படி கரெக்டாக அந்த பீரோல் பண அலமாரியை வைக்கிறதுனால தான் அவங்களுக்கு தேவையில்லாத விராய செலவு ஏற்படாது அதாவது வந்து பொருளாதார ரீதியில் சிக்கலோ உடல்நிலை கோளாறோ விபத்துகளோ எதுவுமே நடக்காது தவறாக வாஸ்து முறைப்படி இல்லாமல் நீங்கள் பீரோலோ பண அலமாரியாக வச்சுட்டிங்கன்னா பணம் உங்கள் கையை விட்டு போயிடும் நீங்கள் அந்த வீட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ சம்பே சம்பாதிச்சாலும் பணம் கண்டிப்பாக செலவுக்கு மேலே செலவினம் தான் இருக்கும் நிம்மதி என்பது மிக குறைவாக இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ வடக்க பார்த்து வீடு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வடக்க பார்த்து வீடு இருந்துச்சுன்னா தென்மேற்குங்கிறது வந்து அதாவது குபேர மூலங்கிறது வந்து அந்த இடத்துல சில பேர் வந்து பூஜை அறை அமைப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா சில பேர் என்ன செய்வாங்கன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம் போடுவாங்க அப்போ ஒரு ஒரு வேளை பூஜை அறை இருக்குது ஆனால் பூஜை அறை மிக கொஞ்சம் சிறுசாக இருக்குது அந்த இடத்துக்குள்ளே பீரோல் வைக்க முடியல அப்படின்னா தெற்கு அதாவது தெற்கில் உள்ள அறையாக இருந்தாலும் சரி வட வடமேற்கில் உள்ள அறையாக இருந்தாலும் சரி எந்த அறைக்குள்ளே இருந்தாலும் சரி தென்மேற்கில் நீங்கள் பண அலமாரியோ பீரோவோ வச்சிங்கன்னா மிகவும் நல்லது வடமே அதே மாதிரி தென்மேற்கில் மாஸ்டர் பெட்ரூமாக இருந்தாலும் சரி அந்த அறையில் இந்த பீரோவில் தென்மேற்கில் கிழக்கு பார்த்து அல்லது வடக்கு பார்த்து பீரோவில் வச்சிங்கன்னா உங்கள் பொருள் பணம் நகை பத்திரம் உங்கள் உங்கள் வீட்டை விட்டு நிரந்தரமாக உங்கள் உங்கள் கையிலே இருக்கும் அடமானத்துக்கு போகாது அப்படியே போனாலும் வெகு விரைவில் நீங்கள் திருப்பி விடுவீங்க சில வீட்டில் போய் பாருங்கள் நம்ம இப்போ நல்லா சம்பாத்தியம் பண்ணுவாங்க ஆனால் பீரோல் தவறாக இருக்கிறத நான் நிறையா பேர் வீட்டில் பார்த்துருக்குறேன் ஏன்னா நம்ம வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வைக்கணும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு மிக தெளிவாக நம்ம வீடியோவில் விளக்கியிருக்கோம் இப்போ உதாரணமாக வடக்கு பார்த்த வீட்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த இடம் இது வந்து தென்மேற்கு அறையாக இருக்குது அப்போ வடக்கு பார்த்து இங்கே வாசல் இருக்குது ஹாலு பெட்ரூமு கிச்சனு அது எங்கேயும் இருந்துட்டு போகுது நமக்கு தேவை பீரோல் வைக்கக்கூடிய இடம் மிக முக்கியமானது இப்போ இந்த தென்மேற்கில் இந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க அதாவது தென்மேற்கு மூளையில் உசரம் அதாவது ஒரு குறைஞ்சது ஒரு நாலஞ்சு இல்லைனா ஆறு அடி உசரம் தூக்கி வெயிட் அதிகமாகக்கணும் ஏன்னா தென்மேற்கில் வெயிட் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வீடு மிக மங்களகரமான சுபிட்சமான வீடாக இருக்கும் பணப்புழக்கத்தில் மிக அதிகமாக இருக்கும் இந்த தென்மேற்கில் வடக்கு பார்த்தோ அல்லது கிழக்கு பார்த்தோ வைங்க அதாவது வடக்கு பார்த்து வைக்க முடியல அப்படின்னா கிழக்கு பார்த்து வைங்க கிழக்கு பார்த்து வைக்க முடியாது தோது இல்லை அப்படின்னா வடக்கை பார்த்து வச்சிங்கன்னா உங்கள் பொருள் உங்கள் உங்களை விட்டு நீங்காமல் இருக்கும் சரி இந்த
நீசமான அதாவது நீசமான இடத்துல வெயிட் அதிகமாக ஏற்றணும்னு இந்த வாத்து சாஸ்திர பிரகாரம் ஒரு கணக்கு இருக்குது இப்போ இது வந்து பூஜை ரூம்பாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த இதில் நீங்கள் மூணு நாளாக பிரிக்கணும் இது தென்கிழக்கு இது வடகிழக்கு இது வடமேற்கு இது தென்மேற்கு அப்போ தென்மேற்கில் இந்த இடத்துல அதிக ஒரு அரை அடி வெயிட் ஒரு கல் வச்சு வெயிட்டை கனமாக இங்கே பீரோலோ அல்லது பணம் அலமாரியாக வச்சிங்கன்னா மிகவும் நல்லது சரி இதே அமைப்பு தான் கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கு இருக்கும் கிழக்கு பார்த்த உச்சஸ்தானத்தில் அதாவது நான் உச்சஸ்தானங்கிறத வாஸ்து சாஸ்திரப்படி ஒரு வீட்டுக்கு உச்ச வாசல் எங்கனுக்குள்ளே வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்மளுடைய யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கனாலே அதில் வாஸ்து சாஸ்திர பிரகாரம் கொடுத்துருக்குறேன் அதாவது தெற்கு பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் சரி கிழக்கு பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் சரி மேற்கு பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் சரி வடக்கு பார்த்த வீடாக இருந்தாலும் சரி எந்த இடத்துல வாசல் உச்சஸ்தானத்தில் அதாவது வாசல் எங்கன வரும் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்குறேன் இப்போ இந்த கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்காக இருந்தாலும் இதே இதே அமைப்பு தான் ஒருவேளை சில பேர்த்துக்கு வீடு வந்து ரொம்ப குறுகலாக இருக்கும் அதாவது குறுகலாக அப்படின்னா ஒரு ரூம்பு ரெண்டு ரூம்பு தான் வீடு இருக்கும் இந்த மாதிரி தென்மேற்கெலாம் அமைய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தும் அப்போ என்ன செய்யுது தயவு செய்து எந்த ரூம்பாக இருந்தாலும் சரி அதாவது ஒரே ஒரு ரூம் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவர்கிட்ட இது ஒரு கிச்சனாக இருக்குது இது ஒரு ஹாலாக இருக்குது ரெண்டு ரூம்பு தான் இருக்குது தெரியாமல் சில பேர் இந்த வடகிழக்கில் கொண்டு போய் பாரத்தை ஏற்றிடுறாங்க நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் வடகிழக்கில் தான் வாஸ்து பகவான் தலையை வச்சு படுத்திருக்கிறாரு அவர் படுத்திருக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் கண்டிப்பாக பீரோவோ பண அலமாரியோ வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் பொருளாத பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க உடல் ரீதியில் ஏதாவது சிக்கல் வரும் அந்த வீட்டுக்குள்ளே இருந்தால் நஷ்டத்துக்கு மேலே நஷ்டமாக இருக்கும் அது வாடகை வீடாக இருந்தாலும் சரி நியூஸுக்கு எடுத்திருந்தாலும் சரி சொந்த வீடாக இருந்தாலும் சரி இதனால் நான் இந்த பண விஷயத்தில் மிக கவனமாக அதாவது பீரோ பண அலமாரி வைக்கிறதுல மிக கவனமாக வைங்க வடகிழக்கில் எப்பயுமே பீரோல் இருக்கக்கூடாது அப்படி ரெண்டு ரூம் தான் இருக்குது அப்படின்னால இந்த ரூம்புக்குள்ளேயே தென்மேற்கில் இப்படி பிரிக்கணும் இந்த இடத்துல வைக்கணும் எந்த ரூம்பாக இருந்தாலும் தென்மேற்கில் நம்மளுடைய பொருளை அதாவது பணப்புழக்கத்தை அதிகமாக வச்சுக்கணும் சரி நம்ம அன்றாடம் வரவு செலவு பார்க்கக்கூடியது அதாவது வந்து துணிமணி அங்கே வைக்கிறது அன்னைக்கு அன்னைக்கு வரவு செலவுக்கு எடுக்கக்கூடிய ரூபா அப்படின்னு ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு பீரல் மட்டுமே இன்னைக்கு கிடையாது ஒன்றுக்கு ரெண்டு பீரல் மூணு பீரல் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நம்ம அன்றாடம் செலவுக்கு துணிமணி ஒரு வாசனை பொருள் வாசனை பொருள் அதாவது வந்து செண்டு பவுடர் இந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம நம்ம பீரோவில் வைக்கிறோம் அப்போ அந்த பீரோவில் எங்கே வைக்கணும்னா நிலையான அதாவது பணம் நிலையாக இருக்கணும் அப்படின்னா தென்மேற்கில் வச்சுட்டோம் நிலை இல்லாத பொருளுக்கு எந்த ரூம் அது காலாக இருக்கட்டும் பெட்ரூமாக இருக்கட்டும் எந்த ரூமில் வச்சாலுமே வட மேற்கில் வைங்க வட மேற்கில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது அன்றாட செலவுக்கு அன்றாட யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்போ உதாரணமாக இப்போ வடக்க பார்த்த வீட்டுக்கு இந்த இடத்துல வட மேற்கு வரும் இந்த இடத்துல வந்து அதாவது கிழக்கு பார்த்து வைங்க கிழக்கு பார்த்து வைக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கும் வடக்க பார்த்து வைக்க முடிய வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா வடக்க பார்த்து வைங்க இப்படி வச்சிங்கன்னா அன்றாட செலவுகள் உங்களுக்கு வந்து மிகவும் ஒரு நிம்மதியான சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் இப்போ வடக்க பார்த்த வீட்டுக்கும் கிழக்கு பார்த்த வீட்டுக்கும் மேற்கு பார்த்த வீட்டுக்கும் குபேர குபேரஸ்தானம் என்று சொல்லக்கூடிய தென்மேற்கில் நம்ம பீரோவில் பண அலமாரியாக வைக்கிறத பார்த்துட்டோம் சில பேர் வீடை நான் பார்த்துருக்குறேன் ரொம்ப தவறு பண்ணுறாங்க இந்த தெற்கு பார்த்த வீட்டுக்கு தான் தவறு பண்ணுறாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் தெற்கு பார்த்து நின்றுட்டு தெற்கு பார்த்து பாதி சைடு அதாவது தெற்க இது தான் அப்படின்னா தெற்கில் பாதி இந்த அம்புக்குறி போட்டிருக்கல தெற்கு பார்த்து நின்று இடப்பக்கம் உச்சஸ்தானம் வளப்பக்கம் நீசஸ்தானம் இந்த வட வளப்பக்கம் தான் வாசல் விட்டுருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அவங்களுக்கு சரியாக தெரியாமல் வாஸ்து பிரகாரம் சரியாக தெரியாமல் விட்டுருக்காங்க என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வளப்பக்கம் வாசல் விட்டோம்னா இடப்பக்கம் தென்கிழக்கில் கிச்சன் அமைச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ரொம்ப விவரமாக செய்கிறதா நினைப்பு ஆனால் வாஸ்து சாஸ்திர படம் பிரகாரம் அது தவறு ஏன்னா உச்சஸ்தானத்தில் வாசல் வைக்கணும் இந்த தெற்கு பார்த்த வீட்டுக்கு மட்டும் இடம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா இதை மூணாக பிரிக்கணும் அதாவது மூணாக பிரிக்கும் போது உச்சஸ்தானத்தில் ஒரு ஹ ஒரு வறண்டா வச்சு தென்கிழக்கில் கிச்சனை வச்சு தென்மேற்கில் பெட்ரூம்போ அல்லது பூஜை அறையாக வைக்கணும் இடம் குறுகலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இடம் ஒரு ஒருத்தருக்கு சில பேர்த்துக்கு பதினேழு அடி பதினெட்டு அடி பத்தொம்பது அடி கம்மியாக இருக்கும் அப்போ அதுதான் கம்மியாக இருக்கிற ஒரு காரணத்துக்குனால தான் அதாவது தென்மேற்கில் வாசலை வச்சுட்டு தென்கிழக்கில் கிச்சனை வைக்காங்க இது தப்பு அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படி கம்மியாக இருந்தாலுமே தென்கிழக்கில் வாசல் வைங்க கிச்சன் அங்கே வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதிகமாக இருந்தால் தான் வைக்க முடியும் வடமேற்கில் கிச்சன் வைக்கணும் நமக்கு நம்ம சித்தர்கள் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது என்ன
அல்லது பூஜை ரோ பூஜை அறையோ நீங்கள் வைக்க முடியாது அப்போ பீரோ என்ன செய்வீங்க இதை விட்டுட்டு வடகிழ அதாவது வடகிழக்கு கொண்டு போய் வடகிழக்கில் வைக்கிறதுனால தான் பிரச்சனை வருது அவங்க வீட்டில் பாருங்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பண ரீதியில் பொருளாதார ரீதியில் அவங்க சிக்கலை தான் அனுபவிப்பாங்க அதனால தான் சொல்லியிருக்கேன் நாலு திசையில் எந்த சைடு வாசல் இருந்தாலும் தென்மேற்கு இதை தான் குபேரஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க குபேரஸ்தானத்தில் பீரோவில் வைங்க வடக்கு பக்கமோ கிழக்கு பக்கமோ வைங்க மிகவும் நல்ல பலன்களை உங்களுக்கு செய்யும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் அதாவது வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு வீடு இருக்கலாம் உங்க நீங்கள் கரெக்டாக வச்சுருப்பீங்க உங்களுடைய தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க யாராவது தவறாக வச்சுருந்தா கூட இந்த வீடியோ பார்க்க சொல்லுங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் அமைச்சு கொடுங்க மிகவும் நல்ல பலன்களை நீங்கள் அனுபவபூர்வமாக ஆஹா இது வாஸ்து சாஸ்திரம் வந்து அவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக இருக்குங்கிறத நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க நான் இதை இந்த மாதிரி ஒரு பத்து வருஷமாக இதை என்னுடைய ஆராய்ச்சியில் பண்ணிட்டு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு மிக தெளிவாக பணப்பொட்டி எங்கே இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கவனமாக போட்டிருக்கிறேன் சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பொறுமைய